ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் டே ஒன் கஸ்டமர் ஆஸ் மீ ஏ சிம்பிள் கொஸ்டின் கேன் ஐ யூஸ் மை நெபிலைசர் ஃபார் த ஸ்டீம் இன்ஹேலேஷன் த கொஸ்டின் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர் வி கெனாட் யூஸ் எ நெபிலைசர் ஃபார் ஸ்டீம் இன்ஹேலேஷன் வை டுடே வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸிங் அபவுட் திஸ் டாபிக் வெல்கம் டு அனதர் சாப்டர் ஆஃப் ஒன் டிகிரி சேஞ்ச் ஏ கண்டினியூஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் ஃபார் த ஃபார்மசிஸ்ட் தெர் இஸ் எ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டீம் இன்ஹேலர் அண்ட் ஏ நெபிலைசர் first thing we have to understand that a nebulizer not producing any water vapor we know that steam is a water vapor but nebulizer not producing water vapor but nebulizer is producing the mist so what is the difference between mist and water vapor mist is not a vapor mist is the tiny droplet of water itself so nebulizer is using to deliver the medicine directly to the lungs in the form of tiny water droplets or mist but in the customer point of view while seeing this mist and water vapor is looking same it is both seeing like a vapor that's why some papers are confused steamer is using for to produce as the water vapor and this water vapor have some other be- health benefit we cannot compare the health benefit of water vapor to the mist that is producing from the nebulizer when you are advising a nebulizer to the patient always inform that it is not producing any water vapor and so don't use instead of a steamer because we pharmacist is a technical people we know the difference between a steamer and water vapor but a ordinary people the it is looking same and this mist and water vapor so there is a chance people are using this nebulizer for the steam inhalation thank you for watching my video and if this information help you to make a one degree change in your professional life please share with your friends thank you